l'ex consigliere comunale di Agrigento Gioachino Alfano nominato assessore nella giunta Miciche subentra a Valeria Proto. Allora, oggi c'è la nomina del neo assessore Gioacchino Alfano, e giorni fa infatti stato, sono state le dimissioni dell'ingegnere Valera Proto e, e mirabilmente lo sta, la sto sostituendo con eh, Gioacchino Alfano per una sua grande esperienza e politica e tecnico, infatti una delle deleghe eh, che lui avrà è quella proprio della pubblica istruzione, mi serviva qualcuno che fosse lo ripeto, oltre che politico anche tecnico, Gioacchino ha svolto sempre, da sempre questa sua funzione come segretario scolastico, più volte ci siamo interfacciati, è stato sempre di grande aiuto, ha sempre è voluto è, trovare le soluzioni per delle difficoltà che abbiamo incontrato strada facendo, specialmente su alcune criticità di, di, di depressi scolastici. Penso che eh, ci, avrà, avrà davanti un, un gran lavoro da fare, però eh, confido nelle sue capacità. Eh, oggi è una giornata importante per me e per il nostro gruppo, subentro all'assessore Valeria Proto che tanto bene ha fatto per la città, eh, sono orgoglioso di questa opportunità molto, e non, non nascondo anche molto emozionato, penso che mettersi in discussione e mettersi in gioco sia un dovere di tutti i cittadini e farlo da assessore ancora di più. Provengo dall'estrazione del mondo della scuola, quindi lavorando da decenni nella scuola e quindi mi sento diciamo, di volermi impegnare ancora di più per portare a casa i risultati importanti per la scuola grigentina. L'istruzione e cultura vanno a braccetto, quindi è logico che sarà importante programmare e programmare bene da subito, anche per far rendere agire il mondo della scuola, quella della cultura in generale, per arrivare pronti a un traguardo importante quale quello di Agrigento 2025, capitale della cultura. Emozionato, spero di riuscire a fare bene, Prometto di, la mia disponibilità e di mettermi in gioco sempre, puntando un orecchio sia alla maggioranza che sostiene questa amministrazione, ma ancora di più alle opposizioni, che possono essere spesso portatori di bisogni della città ai quali bisogna dare anche delle risposte.